Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, in this video, we will discuss the topic of concepts of frequency reuse pattern and frequency reuse ratio. So, frequency reuse pattern is one cell and frequency. We will repeat it in various cells. So, this is one frequency. So, here is one cell. We will find the frequency of F1. So, in this cell, the same frequency is ये फ्रीक्वेंसी ने अगेन माली मानम यूज़ किया ऐसे से दाने फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न आंटा मु सो फ्रीक्वेंसी अने माली मानम मु यूज़ किया सुनते दाने फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न अने आंटा मु अलगे फ्रीक्वेंसी रियूज़ रेशियो आंटे एंड आंटे ये फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न एकड़ा आं अन्य पेस माली रियूज़ एक करे चाहिए आले अन्य पेस देन बटे मानम कानो कुंटा मंडे फ्रीक्वेंसी रेयूस रेशो द्वारा मानम कानो कुंटा सो ये वीडियो ला मानम ये रेंडु कॉन्सेप्ट्स को रेंची डिस्कशन्स कुंटा फर्स्ट वन नोचे सी फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न सो फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न अंटे एंटी जिस टिक करने लोग ग्लिम्स इच्छन गए था सेम आधे उन टुन दी डेफिनेशन लोगों डा दैट इस फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न्स और कॉन्फ़िगरेशंस इन सेल्युलर नेटवर्क्स वेद द सेम सेट ऑफ़ रेडियो फ्रीक्वेंसी इ रेडियो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नहीं माली एक्रोस डिफरेंट सेल्स लो माली सेम सेम फ्रीक्वेंसी नहीं डिफरेंट सेल्स लो यूज़ करें सो ये ओके एफ़न अने फ्रीक्वेंसी अन कोणी सो एक करा मामलगा चाला सेल्स अने भी उन्टाई एक्सागोनल सेल्स सो दा ये रेशन बेसिस कोणी माली ये एफ़न अने फ्रीक्वेंसी नहीं एक करा माली रियूज़ तो दिन वाला ये फ्री योग उन्ना वक्त फ्रीक्वेंसी ने डिफरेंट सेल्स लो यूज़ शेयर हम वाला ये एंटी यूज़ आंटे माने कि आ इंटरफेरेंस अने तग्गु तुन्दी डेट इस आ कॉल योग का अन आय सिग्नल योग का लॉस अने दे तग्गु तुन्दी अलग ही डिस्टेंस है सेम ना सिग्नल कहता कहते ने दानी तग्गी सदी अलग ही स्पेक्ट्रम अने दे मंच का यूज़ शेस को गलब सो अंद वाले ये फ्रीक्वेंसी रियूज़ पैटर्न अने दे यूज़ � नेक्स्ट मिनिमाइज इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंस ऐसे मना उन्टे मिनिमाइज शेयर आन की देखो यूज़ है सम आलागे एनहेंस ओवरऑल नेटवर्क कैपेसिटी नेटवर्क कैपेसिटी नी ओवरऑल नेटवर्क कैपेसिटी नी गुड़ा पेंचुता दान मटा आलागे फ्री एफिशिएंट यूज़ ऑफ़ फ्रीक्वेंसी सो फ्रीक्वेंसी नी गुड़ा एलांटी लॉस लेको ना मरम एफिशिएंट can be used to measure the following. So, this frequency reuse pattern will be measured in the distance between the core channel cells. So, core channel is the same. So, we will measure the distance in the distance. And the number of cells in a cluster. One total cluster and the cluster and the number of cells. So, माने कि नेक्स्ट वो का प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉस था दी क्लस्टर आंटे इंटी यानी सो एनी सेल्स ना ही वो का क्लस्टर मतलब सो ये दी क्लस्टर का तीस कुंटे इन दिल एनी सेल्स रोना है फाइव सेल्स में अलगा एनी सेल्स ना ही एंड जब ऐसी मेजर छेड़ाने को डा यूज़ होते नहीं अलगे फ्रीक्वेंसी रियूज़ रेशियो ऑलरेडी मानो मिक्कर चूसे हम ना द फ्रीक्वेंसी रियूज़ रेशियो गोड़ा ये कॉन्सेप्ट ला चप कुंटा मान्य पे ऐसे सो फ्रीक्वेंसी रियूज़ रेशियो उन गोड़ा मेजर छेड़ाने की ये फ्रीक्वेंसी � प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे आने दी क्लस के आने दी फॉर्मूला न मटा सो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होते हैं दिन में दा अभी चला इम्पोर्टेंट सो आ प्रॉब्लम्स कोड़ा मानों में पुरे डिस्कशन्स कुंटा मु सो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आने भी दिन में दी इस सारू मैक्सिमम and then number of cells and they already manam discuss yes kuna many cells in tie and chepe see next frequency reuse ratio and any most important and mother so formula which is okay it is used for core channel interference region so core channel interference region like we echo use yes sir and then q equals to d by r and the formula already money d and 10 to tell so root 3 
రూట్ త్రీకే ఇంటూ ఆరు కాబట్టి రూట్ త్రీకే ఇంటూ ఆరు సో ఇక్కడ ఆరు ఆరు అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో క్యూ ఈక్వల్స్ టీ ఏం వస్తుందంటే రూట్ త్రీకే సో ఇది వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫామ్లో ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫామ్లో మ్యాక్సిమం కన్ఫర్మ్గా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రియూజ్ రేషియో అనేది ఇప్పుడు మనము ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కన్ఫర్మ్ డెఫినెట్గా ఇస్తారు మ్యాక్సిమం ఇస్తారు సో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మనం ఈజీగా కూడా చేసేయచ్చు సాల్వ్ సో డిజైన్ ఏ సెల్ లేఅవుట్ ఫర్ ఇక్కడ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను నేను ఐ ఈక్వల్స్ టు టూ జే ఈక్వల్స్ టు టూ ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఐ జే వాల్యూస్ అనేవి మనం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారని చెప్పేసి సో టూ క్వశ్చన్స్ ఇది సో ఐ ఈక్వల్స్ టు జే జే ఈక్వల్స్ టు రెండు టూ అయినప్పుడు మనకు ఒక సెల్ లేఅవుట్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అలాగే ఐ ఈక్వల్స్ టు త్రీ జే ఈక్వల్స్ టు టూ అన్నప్పుడు ఒక సెల్ లేఅవుట్ అనేది మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఐ ఈక్వల్స్ టు టూ జే ఈక్వల్స్ టు టూ దీని మీద ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేద్దాం సో ఐ వాల్యూ ఉంది జే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనం కే వాల్యూ అనేది డ్రా చేసు ఐ మీన్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూ అనేది సో ఐ స్క్వేర్ ప్లస్ జే స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ జే ఫార్ములా సో దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయడమే సో ఐ అంటే టూ కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ జే అంటే టూ కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ అనేది వస్తుంది సో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ సో క్లస్టర్ సైజ్ కే అంటే ఏంటి క్లస్టర్ సైజ్ సో క్లస్టర్ సైజ్ ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసింది క్లస్టర్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సో మనం ఇప్పుడు సెల్ లేఅవుట్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ ఇట్లా హెక్సాగోనల్ సెల్స్ని అన్నిటినీ ఇలా మనం డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక లేఅవుట్ లాగా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనము ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఈజీగా మనము సెల్స్ అన్నిటినీ ఒక లేఅవుట్ లాగా డ్రా చేసుకొని అప్పుడు ఈ ప్రాబ్ని సాల్వ్ చేస్తాం దాని తర్వాత మనకి ట్వెల్వ్ వచ్చాయి కాబట్టి నియర్లీ ఒక ట్వెల్వ్ సెల్స్కి మనము ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది అలోకేట్ చేస్తాం లైక్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అలాగా ఇక్కడ మనం ఒక మిడిల్ సెల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు సో ఎఫ్ వన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు ట్వెల్వ్ వచ్చాయి కాబట్టి ట్వెల్వ్ తీసుకుంటాం చుట్టూ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఇలా తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇలాగే తీసుకోవాలని లేదు మనకి స్ట్రక్చర్ రావడానికి ఇంకా కూడా ఎక్కువ సెల్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది బట్ రిప్రజెంటేషన్లో మాత్రం ఈ ట్వెల్వ్ సెల్స్ని చూపించాలి కాబట్టి మనం ట్వెల్వ్కి మాత్రమే కౌంట్ ఇస్తాము ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ సో ఇక్కడ మనము కొన్ని మిగిలిన సెల్స్ కూడా డ్రా చేసుకుందాం యాజ్ పర్ ఈ నెంబర్ని బట్టి టూ టూ కాబట్టి మనకి ఈజీగానే అయిపోతుంది సో ఎక్కువ నెంబర్ ఇస్తే ఎక్కువ డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ సెల్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఐ ఈక్వల్స్ టు టూ జే ఈక్వల్స్ టు టూ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఐ ఈ చుట్టూ ఉన్న సిక్స్ సెల్స్ ఉంటాయి చుట్టూ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మనకి ఈ హెక్సాగోనల్లో ఏముంటాయి ఈ సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సిక్స్ సైడ్స్ని టచ్ అవుతూ ఈ సెల్స్ లేఅవుట్ అనేది మనం డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది సో మన సెవెన్ దాకా ఉంది కదా ఈ సెవెన్ ఖచ్చితంగా టచ్ అవ్వాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్స్ టు జే అంటే ఎలా డ్రా చేస్తామంటే మనము టోటల్ ఒక చక్రం లాగా వస్తుంది ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ మనకి నేను ఫస్ట్ ఎఫ్ త్రీ నుంచి వెళ్తున్నా సో టూ కౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఐ వచ్చేసి టూ జే వచ్చేసి టూ కాబట్టి ఐ కౌంట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ టూ నెక్స్ట్ జే కౌంట్ వచ్చేసి వన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకో సెల్ కావాలి కాబట్టి టూ సో వన్ టూ వన్ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్ నుంచి వెళ్తున్నా వన్ టూ అండ్ దెన్ వన్ ఇక్కడ ఒక సెల్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది సో టూ సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఎఫ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మళ్ళీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మళ్ళీ రియూజ్ చేస్తాము అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఎఫ్ ఫైవ్ నుంచి వెళ్ళాలి వన్ టూ ఈ టూ సైడ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి వన్ టూ 
and then again ikkad nunchi velthunam 1 sorry ikkada vachesi manamu ittu nunchi vellalsi vastadi so ikkada raadu manaki ee ee vachesi si ittu side vastundi 1 and ikkada oka cell draw cheskunte 2 so again ikkada reuse aned avutundi and again ikkada 6 iskunte 1 2 and then ee renditiki velthundi 1 2 next f iskunte 1 2 it will to me 1 2 next f uh, f2 this f2 okay to me gluni 1 2 this kunde ikkada manakok cell loss in so it laga el to me so 1 ikkada cell this kunde 2 so he laga okay check them shape and it so 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ilaga oka shape anedi maniki form avutundannamata so danne manamu cell layout ani antamu idantha oka cluster so cluster lo cell layout anedi ila draw chesam same manam i3 i j2 kuda same ilage chestamu so ikkada chesi same ikkada 2 2 ela teeskunnamo ikkada 3 2 teeskovali so ikkada manamu i value 2 kabatti 1 2 teeskunnamo j value 2 kabatti 1 2 teeskunnamo ikkada enti i value 3 kabatti 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 ala teeskovalsi vastundi manam adu kuda discuss cheskundam so ikkada chesi i value 3 j value 2 मन k value already देल्चु i square plus j square plus i j का बट्टि मन i square अंटे इंटी 3 square j square अंटे 2 square plus 3 into 2 so that is 3 square अंटे 9 plus uh, 2 square अंटे 4 plus 6 so मन इंग मोत्त में इंता होत्तुन अंटे 19 होत्तुन so again मल्ली मन मोको cell layout अने draw जेस कुन्टाम like a different uh, cells ikkada ekko three value undi kabatti inta mundu teeskunna danikante pedda cell ate teeskovali wait will draw so ila oka layout tarvata 19 unnai kabatti 19 frequencies manamu teeskovalsi vastundi so f1 f2 f3 f4 f5 f6 F7. So, if we have hexagonal, we touch out and we touch the lines. We touch the lines. We touch the lines. We touch the lines. F17 F18 F19 So migilin vetla pettukuntam anedi manaki anta rules aithe levu but e 7 matram e hexagonal shape ni touch chestu undali alage manam problem chese tappudu kuda e 3 2 anedi indulo nunche povali only manaki 6 lines matrame ravali hexagonal lo manaki enni sides untai 6 sides so 6 lines matrame ravali Again, if you have 19, you can see the just 19 representation. Now, we will process So, F2 starts. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, I value 3. So, now we will see the J value. So, J value is 2. 2 is 2. Wait, I will see the cells. And we will see the reuse of the cells. So 1, 2. So J value is 3 gavati 1, 2, 3. 3 cells kill them. I sorry. I value 3 gavati 1, 2, 1, 2, 3. 3 cells kill them. J value 2 gavati 1, 2. Only 2 matra me elta. And again, I put F7 long inch manam rajas kali. 1, 2, 3. And I put a chase 2 gavati crook cell required gavati manam rajas kuntam. So 1, 2. So 1, 2. So rendu J value rendu kabati, 2 kabati, 2 cells is kundam. I value 3 vati, 1, 2, 3, 3 cells kweltam. And again, I put F6 ni chichu dham. 1, 2, 3. And then 1, 2. So 2 kabati, 2 kabati is kundam. And fine in chel dham. 1, 2, 
త్రీ సో ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనేది వచ్చింది సెల్స్ సో వన్ టూ సో ఇట్లాగా అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఫైవ్ నుంచి వెళ్తాము వన్ టూ త్రీ వన్ టూ సో టూకి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లైన్స్ వచ్చేసాయి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మిగిలింది ఎఫ్ త్రీ మాత్రమే కాబట్టి వన్ టూ త్రీ అండ్ దెన్ వన్ టూ సో ఇప్పుడు అగైన్ మనకి షేప్ అనేది ఫామ్ అయింది ఒక చక్రం షేప్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది సో ఇదే మనకి సెల్ లేఅవుట్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ థ్యాంక